ইন্ডিয়ান ভিসা করতে গিয়ে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ঝামেলায় পড়তে হয় যেমন আপনার ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি কিভাবে পূরণ করবেন এই কাগজপাতিগুলো কিভাবে সাজাবেন এবং এর যে ইন্ডিয়ান ভিসা প্রসেসিং ফি এই ফিটা কিভাবে জমা দিবেন আপনি ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি কিভাবে পূরণ করবেন আর কাগজপাতি কিভাবে সাজাবেন এই নিয়ে আমার আগে দুটি ভিডিও আছে আপনি যদি মিস করে থাকেন তাহলে এই ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া থাকবে ওখান থেকে দেখে নিতে পারবেন আর আজ আমি আপনাদের দেখাবো আপনার যে ইন্ডিয়ান ভিসা প্রসেসিং ফি এইটা ঘরে বসে আপনি বিকাশ রকেট বা অন্য অন্য মোবাইল ব্যাংকিং অথবা মাস্টার কার্ড দিয়ে কিভাবে প্রদান করবেন আপনারা দেখছেন তীর্থ টোয়েন্টি ফোর আপনি যদি এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আর পরবর্তী আপডেট ভিডিওগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য পাশে থাকা বেলাইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন তাহলে চলেন আর কথা না বাড়িয়ে দেখে নেওয়া যাক ইন্ডিয়ান ভিসা প্রসেসিং ফিটা কিভাবে আপনি ঘরে বসে নিজে নিজেই প্রদান করতে পারেন ইন্ডিয়ান ভিসার প্রসেসিং ফি জমা দেওয়ার জন্য প্রথমে আমরা একটি ব্রাউজার ওপেন করব ব্রাউজারে সার্চ বারে লিখব ডব্লু 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 ডট আই ভি এস সি বিডি ডট কম লিখে ইন্টার করার পর এই ধরনের একটি ইন্টারফেস আসবে এখান থেকে ভিসা প্রসেসিং ফি পেমেন্ট ওটাই ক্লিক করব ওটাই ক্লিক করার পর এই ধরনের একটি ইন্টারফেস আসবে এখানে প্রথম আমরা সিলেক্ট মিশন যেহেতু আমার খুলনা খুলনাটা সিলেক্ট করে নিলাম এবার আপনার ভিসা অ্যাপ্লিকেশান ফর্মের যে অ্যাপ্লিকেশান আইডি সেটা এখানে লিখে দিবেন কপি করেও লিখতে পারেন কিন্তু এটা দুইবার লিখতে হয় পরবর্তী ঘরে লেখার জন্য অবশ্যই কপি পেস্ট কাজ করবে না এখানে আপনাকে দেখে দেখেই লিখতে হবে ওয়েব ফাইল নাম্বারটা বা অ্যাপ্লিকেশান আইডিটা তাহলে আমি অ্যাপ্লিকেশান আইডিটা লিখে নিলাম এবার হচ্ছে আমি কোন সেন্টারে জমা দিব সেটা সিলেক্ট করে নিব আমি খুলনায় জমা দিব এই জন্য আইভিএসি খুলনা সিলেক্ট করে নিলাম এবার হচ্ছে ভিসা টাইপ আমার যেহেতু এটা মেডিকেল ভিসা তাই মেডিকেল ভিসা সিলেক্ট করে নিলাম আপনার ট্যুরিস্ট হলে ট্যুরিস্ট সিলেক্ট করে নেবেন এরপর হচ্ছে পাসপোর্ট নাম্বার পাসপোর্ট নাম্বারটা আপনি ফর্ম থেকে কপি পেস্ট করেও দিতে পারেন অথবা পাসপোর্ট বই দেখে লিখে দিতে পারেন এরপর আমরা সেভ অ্যান্ড নেক্সটে ক্লিক করব এখানে হচ্ছে ফুল নেম পাসপোর্ট অনুযায়ী আপনার ফুল নামটা এখানে লিখে দিতে পারেন অথবা আপনার অ্যাপ্লিকেশান কপি থেকে কপি পেস্ট করেও দিতে পারেন এরপর হচ্ছে আপনার মেইল অ্যাড্রেস মেইল অবশ্যই একটা সঠিক মেইল অ্যাড্রেস দিবেন এরপর কন্ট্যাক্ট নাম্বার অবশ্যই একটা চালু নাম্বার এখানে দিবেন এবার হচ্ছে এক্সপেন্ডেড ডেট মানে আপনি কোন ডেটে জমা দিতে চাচ্ছেন আপনি যে কোনো ডেট সিলেক্ট করে দিতে পারেন টাকা জমা দেওয়ার ছয় দিনের ভিতর আপনি ফাইলটি অ্যাম্বাসিতে জমা দিতে পারবেন এবার এখানে সকল ইনফরমেশান দেখে কনফার্ম করে নেবেন কনফার্ম করার পর পেমেন্টের সিস্টেম আসবে এখানে অনেকগুলো পেমেন্ট সিস্টেম আছে আপনি যেভাবে পেমেন্ট করতে চাচ্ছেন সেটা সিলেক্ট করে নেবেন আমি যেহেতু বিকাশে পেমেন্ট করব তাই বিকাশ সিলেক্ট করে ক্যাপচা কোডটা পূরণ করে এখানে পে নাউতে ক্লিক করবেন পে নাউতে ক্লিক করার পর তারা বিকাশের পেমেন্ট গেটওয়েতে নিয়ে যাবে আপনাকে এখানে আপনি যে নাম্বার থেকে পে করতে চাচ্ছেন সেই নাম্বারটা লিখে প্রসিডে ক্লিক করবেন ওই নাম্বারে একটি সিকিউরিটি কোড যাবে সিকিউরিটি কোডটা এখানে বসিয়ে প্রসিডে আবার ক্লিক করবেন হ্যাঁ সিকিউরিটি কোডটা লেখে নিলাম এবার হচ্ছে আপনার বিকাশের যে পিন সেই পিন নাম্বারটা দিয়ে কনফার্ম করবেন এখানে একটু সময় ওয়েট করতে হবে তারা অটোমেটিক রিডিয়েক্ট করবে দেখেন এখানে রিডিয়েক্ট করছে হ্যাঁ আমার পেমেন্টটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এখান থেকে আপনি যে পেমেন্ট ইনভয়েস ইনভয়েসটা ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নেবেন অবশ্যই আপনার ভিসার অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি জমা দেওয়ার সময় এটির প্রিন্ট কপি সাথে নিয়ে যাবেন আপনি যদি পেমেন্ট চেক করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাকে প্রথমেই তাদের পেমেন্ট পেজে যেতে হবে পেমেন্ট পেজে যাওয়ার পর উপরের দিকে দেখবেন চেক পেমেন্ট ওটাই ক্লিক করবেন ওটাই ক্লিক করার পর এই ধরনের একটা ইন্টারফেস আপনার সামনে আসবে এখানে প্রথমেই আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশান আইডি মানে ওয়েব ফাইল নাম্বারটা লিখবেন তারপরে লিখবেন আপনার পাসপোর্ট নাম্বারটা পাসপোর্ট নাম্বারটা লেখা হয়ে গেলে উপরে থাকা ভেরিফিকেশান কোড বা ক্যাপচা কোডটা দিয়ে চেক পেমেন্ট এই বাটনে ক্লিক করবেন এ বাটনে ক্লিক করার পর এই ধরনের একটা ইন্টারফেস আসবে দেখেন পেমেন্ট স্ট্যাটাস এখানে পেইড দেখাচ্ছে এখান থেকে আপনি প্রয়োজনে আবারও আপনার ইনভয়েস কপিটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই ভিডিওটির কোথাও যদি বুঝতে আপনার কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবেন আবারও নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে হাজির হবো আপনাদের সামনে তত সময় ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকুন